Dette er et resumé af undervisningen fra bimødet den 10. juli 2012 i Moskva Biselskab for Holistisk Biavl. Tegn på sygdom i bifamilien. 10. juli. Det har været et dårligt forår, og nu er vi midt i sommeren, og det er ikke blevet bedre set fra en biavlers synspunkt. Men vi kan da glæde os over, at linden blomstrer lige nu. Og det passer de bier, der har stadig nærheden af et rigtig godt. Lindeblomsten har tre plusser for nektar og en til to plusser for pollen. Linden blomstrer kun cirka en uge, og om man heldig, så 10 dage. Og det skal være rimelig varmt om natten, ellers giver den ikke nektar. Bierne trækker på lindetræerne om morgenen og om formiddagen. Sidst på eftermiddagen holder linden op med at producere nektar. Sukkerindholdet i lindenektar er relativt højt, ca. 30%, set i forhold til raps, som har 40%, og løg, som kun indeholder 25% sukker. Ren lindehånding er lys gullig med en syrlig aromatisk smag. Lindehånding indeholder meget fruktose og holder sig derfor flydende længe. Lindetræet angribes ofte af bladlus, og det giver bierne mulighed for at samle honningduk til tider i store mængder. Nogle af os har lige nu oplevet problemer i bigården. To af vores nystartede biavlere har fundet sådanne bier uden for stadet. For det første kan vi sige, at det er en drone. Det kan man se på størrelsen og den lidt plumpe bagkrop. Samt at der er øjne, der er så store, at de støder helt sammen midt på hovedet. Du kan se, at det er en ung drone, for der er stadig hår på rygskjoldet. Det forsvinder på de lidt ældre bier. Men vingerne ser ikke normale ud. Vingerne er ikke rigtig udviklet. Det er nogle små rudimentære vinger. Dette er typisk for bier, der er blevet smittet med deform vingevirus i pubestadiet. Man kan finde sådanne bier kravle rundt på tavlerne. De kommer aldrig ud at flyve, og deres levetid er kort. I samme bigård fandt vi også dette tegn. Op i det cellelåg, og nede i cellen var stræklarver, som var døde, og var begyndt at blive brunt misfarvet. På billedet ser man tre opbitte cellelåg, og man aner den brunlige larve nede i cellen. Her er det samme fund, men hele cellelåget er bidt af, og larven er endnu ikke blevet brunlig. Men det er et typisk fund, at larven ligger med munddelene pegende opad som en lille spids kinasko. Dette er et typisk tegn på sækyngel. Det er virus, der har inficeret larven. Et senere tidspunkt i sygdomsudviklingen kan man se, at larven er ved at gå i forrødnelse. Hvis man forsigtigt hiver indholdet af cellen op, kan man se sækken og inden i larven, der langsomt bliver opløst. I samme bifamilie var der også en dronetavle, og den knækkede vi. Og ikke uventet fandt vi mange varroamider på laverne. Så hvis vi skal forsøge at drage en konklusion på fund af vingedeformerede bier, døde stræklaver, der er blevet slæbt ud af stadet, manglende trivsel med næsten ingen honningindbæring, så er det varroa i for store mængder. Varroa ikke blot svækker laverne ved at suge deres hemolymfe. Men varormiden indeholder også virus, som bliver indført i laven, samtidig med at varormiden indsprøjter stoffer i laven, som skal forhindre såret i at lukke sig. Der er tre typer af virus, som er almindelige i forbindelse med varroangreb. DWV, vingedeform virus, APV, akut paralysevirus, samt sæk virus Det form vingevirus spredes ved varormidens bid i laven, men kan også tilføres laverne med fodersaften, i det virus opholder sig og deler sig i blandt andet foderkætlerne hos ammebierne. 
hvis virus kommer til laven i pubestadiet, altså stadiet mellem larve og bi, på det tidspunkt, hvor blandt andet vingerne udvikles, så ses tegnet med de forkrøblede vinger. Virus kan angribe både voksne bier og larver, men da larver er i stor vækst og udvikling, ses symptomerne med deform vingevirus lettest på larverne. Hvis en larve bliver smittet med både deform vingevirus og akut paralysevirus, ses symptomerne hurtigst ved deform vingevirus. Akut paralysevirus kan have stor indflydelse på bierne. Virus sætter sig blandt andet i fodersaftkætlerne og svækker disse, så ammebierne ikke kan producere så meget fodersaft, og det betyder, at ynglen kan komme til at sulte og dø. De bier, der bliver inficeret med akut paralysevirus, ældes hurtigere. Det vil sige, at de gennemløber de forskellige stader hurtigere. Det vil sige, at hvis de fleste bier er ammebier i 2-3 dage, så er det måske kun en dag, hvis de er inficeret med akut paralysevirus. Byggebier, husbier osv. Alle stadier bliver kortere. Det vil sige, at bierne, der er inficeret, bliver hurtigere til trækbier. Og derfor kan man se, at en familie, der er kraftigt inficeret med akut paralysevirus, samler meget honning i forsommeren, fordi der er mange trækbier. Men i midtsommeren er der meget få bier, fordi trækbierne dør hurtigere end normalt. At der kommer mangel på trækbier skyldes også, at virus påvirker biens hjerne, så de mister orienteringen og ikke kan finde hjem. Symptomer på akut paralysevirus er yngelejet, der er hullet, død yngel både i åbne og forseglede celler. sæk er den tredje virus, som smitter bierne via vorermiden. Virus angriber larverne, og disse dør i stræk larvestadiet. Larven bliver langsomt opløst, og hvis man forsigtigt trækker larven op af cellen, kan man se sækken med den henflydende larve indeni. Dette er i modsætning til amerikansk bipest, hvor man ikke kan trække larven ud af cellen, da den er klistret fast til cellevæggen. Yngel lejet er hullet, fordi mange larver er døde og blevet fjernet. Cellelågene kan være mørke og indfaldende. Ofte har de voksne bier bidt cellelågene op, så man kan se den døde larve ligge for vreden med muldelene fremme som en lille spids skosnude. Bierne forsøger at fjerne de døde larver, men ved dette bliver de voksne bier inficeret. Familien lider. Den passer ynglen dårligt. De voksne bier gennemløber hurtigt deres forskellige stadier, bliver hurtigt til trækbier og dør tidligere. Hvad skal man gøre, hvis ens familie er syg på grund af en eller flere af disse virer? Man skal behandle årsagen til infektionen, det vil sige verormiden. Sørge for, at der ikke er for stort verormtryk i familien. Det er ikke usædvanligt at finde sækyngel i en eller flere af sine familier på et tidspunkt i løbet af sommeren. Oftest forsvinder symptomerne igen, uden behandling. I den situation, som disse familier var i, hvor familierne var små og ikke havde haft kræfter til at hente noget honning, valgte vi at behandle familierne med myresyre her midt i juli. Der skulle ikke høstes honning fra familien i år. Og så til noget anderledes optimistisk. Valmurene står fint på markerne lige nu, især ude i kanten og i hjørnerne, hvor landmandens sprøjte ikke har været så effektiv. Valmure giver ikke nektar, men bierne besøger valmurene for at hente pollen til opfodring af ynglen. Nu ved vi jo godt, at bierne er farveblinde og ikke kan se rødt, så de ser de røde valmure som sorte huller i en grøn kornmark. Men bierne bruger jo især lugtesansen i deres antenner til at finde blomsterne, så de kan sagtens finde valmurene på trods af deres røde kronblade. Og her er så et dårligt, uskarpt billede af en bi, der flyver fra den ene storkende blomst til den anden. Men jeg er glad for billedet alligevel, for det viser, hvor god en pollinator, en bestøver, bierne er.
Her kan man tydeligt se, hvorfor de bier, der flyver til storknæb, bliver helt hvide i hovedet. Det er pollen for støvdragerne, som bierne kommer i kontakt med, når den går efter nektaren i blomsternes nektariner. At det ikke er en pollenbi, men en bi, der henter nektar, kan man tydeligt se på dette billede, for bien har tungen fremme allerede inden den lander på kronbladet, i forventning om, at den kan suge nektar op. Den trænede biavler kan naturligvis også se, at det ikke er en pollenbi, fordi bien ikke har samlet pollen og placeret det i pollenkurvene på bagbenene. Og så til sidst et blik på stadevægten i Moskov. Den sidste måned fra 11. juni til 10. juli har ikke været god. Bierne har forbrugt mere, end de har indsamlet. Den enkelte dag sidste juli, hvor der er en vægtforøgelse, er falsk. Det var fordi, jeg indsatte en honningtavle til familien, som jeg havde taget fra en anden familie, fordi jeg synes, denne familie havde for lidt foder. Der har sidst i denne periode været et lille træk, med fem dage, hvor der har været overskud, men det er allerede blevet forbrugt igen til fodring af laverne. Det var et kort resumé af undervisningen midt i juli 2012, produceret for medlemmerne af Moskov Biselskab. Jeg håber, du har haft glæde af præsentationen. Hvis du ikke er medlem af Moskov Biselskab og gerne vil have adgang til flere undervisningsvideoer, kan du tilmelde dig som støttemedlem. Det koster 110 kroner. Det gøres ved at gå ind på www.mosbi.dk og kontakte vores kasser. Bzz.